oggi prevede tour dell'Università di Rotterdam, partenza per Amsterdam, resto ad Amsterdam un paio di ore, poi parto per Groningen, resto lì stanotte, già per la Costello e poi domani si va in Germania. Allora, adesso parliamo di stipendi. Quanto si potrebbe guadagnare facendo un calcolo approssimativo con le paghe che ci sono qui nella ristorazione? Da dove lavoravo, che è più alto della media comunque. Eh, quanto pagava ora? Più o meno, 12 netti. Fai che in media ogni giorno lavori sulle 7 ore. Diciamo 6 ore e mezzo di media al giorno. 12 netti. Ah, i limiti è realistico, lavorare 7 giorni a settimana nell'oreca per un mese. Se vuoi spingere un po' in un là fai anche 6, però è pesante, c'è chi lo fa. Per quattro settimane ti fai 1870 netti? netti più le mance. Se lavori sei giorni a settimana di mance prendi un almeno 50 euro a settimana minimo. Ti, ti fai almeno 2102 no. o 2200. Ti fate una settimancina. Partitino a biliardo. Tac. <susurra> Adesso vi facciamo vedere com'è fatta l'università dove studia Martin. Che emozione, da quanto tempo non andavo in bicicletta in Olanda. Qui siamo in zona Kralingen, qui vicino c'è un parco bellissimo, si chiama Kralingsebos, all'interno del quale c'è un lago enorme e spesso d'inverno si ghiaccia e le persone vanno a pattinare su questo lago. Ho fatto anche dei video sul lago ghiacciato, li trovate nel mio canale. E quindi tu ti metti qui e fai lezione, Marti? Sì, ma qua è per il master. Ok. Non ci sono manco le chiese. Moderna, nuova, no? Mm. Tanti luoghi dove c'è una politica no cash. Costa tanto, in Francia sta due euro tanto. Questo qua se vai tipo la Jumbo Alberta in questo lavoro di... Prendono a pezzo singolo, no? 60 centesimi una mela, 60 centesimi una sì. banana. Qua è tutto self checkout. È il food court. Dove tipo, ci sono vari ristoranti, tipo sai come, come nei centri commerciali? Ok. 5-6 ristoranti. Ah, e tu vieni qui al centro, ti siedi e mangi. Sì. Però adesso non C'è asiatico. Qua, che costa di più qua. Poi? Burger, Questo che è un bar. Ah. Starbucks. Starbucks. Suppa e noodle, 8,50 euro. Sono siamo delle aule, tipo, tipo da sede per varie associazioni studentesche. Queste lauree le, le fanno tutti qua, tipo sempre. Così le sì. Quando ti laurei vieni qua. Salve. Fantastico, certo. da tennis se la tua racchetta non costa nulla devi solo prontare il campo però devi avere l'abbonamento alla palestra dell'uni se no la racchetta costa 1 2 euro tipo. quanto costa l'abbonamento alla palestra con lo sconto 160 euro per un anno siamo dentro la palestra nello sport center dell'università di Erasmus adesso andiamo a esplorare un po le varie stanze, le varie attività che si possono fare. Dicevi questa qui è la palestra vecchia e ora stanno facendo la nuova. Sì, è quella però. Gli spogliatoi, gli armadietti. Ah, ah basket. Che palestre tipo da scuola. Ah, C'è una basket. Ah, Qua okay. fai i tornei di pallavolo. Le salette per giocare a squash. Prendiamo l'armadietto. 
qua ti inventi una password su un momento scegli un armadietto 317 vuoi entrare in palestra? ciao Marti ci vediamo stasera ad Amsterdam Vai, ci vediamo tra 5 ore promesso? claro Cambio di programma, allora c'è un altro ragazzo che si chiama Giacomo che ho conosciuto a Marsiglia che è amico di Martin e lui atterra ad Amsterdam perché domani parte per San Paolo in Brasile quindi ci troviamo tutti e tre ad Amsterdam per fare serata stasera <musica> Avevo bisogno perché non ho mangiato frutta in questi giorni e dovevo fare un refill di vitamine. Questo qui è il Marktal all'interno, come potete osservare ospita diversi stand dove è possibile gustare dello sfizioso e delizioso street food, non solo olandese ma anche di altre cucine esotiche come cucina asiatica, spagnola. Proverò un kibeling che è dello street food olandese. Si tratta, se non sbaglio, di merluzzo impanato all'interno di una croccante pastella e poi ovviamente fritto e servito con una salsa all'aglio che si chiama Knoff, Knoff Lock Sauce. Sì, yeah, mi piace il uh, Met Sauce, per favore. Non ti piace il Met Sauce? Ho pagato 2,95, vi rendete conto? È una, è una bestia. Adesso sto andando in stazione e sto attraversando Kulzinkel, che è la zona dove ci sono i centri commerciali, i negozi di abbigliamento per fare shopping, anche uh, ristoranti locali e ci sono anche gli uffici di diverse società. In questa zona qui dietro più o meno c'è l'ufficio dell'azienda dove lavoravo quando vivevo a Rotterdam. Tre minuti per prendere il treno. Che no. È stato cancellato quello che devo prendere io, devo prendere il successivo, quello del 1741. Guardate come si entra nei treni in Olanda, allora loro creano un varco e le persone escono tranquillamente senza avere la pressione addosso delle persone che cercano di entrare mentre altri stanno uscendo. Sì. 